టాలీవుడ్ డ్రగ్స్ కేసులో ఈడీ కోర్టు ధిక్కరణ పిటిషన్ డేటా ఇవ్వట్లేదని సోమేష్ సర్ఫరాజ్ అహ్మద్ పై కేసు బోయగుడ అగ్ని ప్రమాదంలో పదకొండు మంది మృతి రేపు ఉదయం పట్నాకు మృతదేహాల తరలింపు సిటీలో ఒకే రోజు మరో నాలుగు ఫైర్ యాక్సిడెంట్స్ ఎండాకాలం జాగ్రత్తగా ఉండాలని ఫైర్ సిబ్బంది సూచన హైదరాబాద్ లో గౌడెన్స్ పై అధికారుల ఎంక్వైరీ కార్మికులకు వేరే చోట వసతి కల్పించాలన్న హోంమంత్రి ముప్పై వేల పోస్టుల భర్తీకి ఆర్థిక శాఖ అనుమతులు వెంటనే నోటిఫికేషన్ ఇవ్వాలని నిరుద్యోగుల విజ్ఞప్తి రేపటి నుంచి వింగ్స్ ఇండియా టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ ఏవియేషన్ షో వీకెండ్స్ లో ఫ్లైట్స్ చూసేందుకు జనానికి అనుమతి తెల్లవారుజామున బోయిగూడ ఫైర్ యాక్సిడెంట్ ఘటన తర్వాత ఇవాళ హైదరాబాద్ సిటీలో మరో నాలుగు చోట్ల అగ్ని ప్రమాదాలు జరిగాయి ఒక చోట కారు కాలిపోగా మరో మూడు ప్రాంతాల్లో ఆస్తి నష్టం సంభవించింది వేసవి కాలం కావడంతో అగ్ని ప్రమాదాల విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండాలంటున్నారు ఫైర్ సేఫ్టీ అధికారులు వరుస అగ్ని ప్రమాదాలతో జనం బెంబేలెత్తుతున్నారు వేసవి కాలం కావడంతో గత కొన్ని రోజులుగా ఎండలు మండిపోతున్నాయి దాంతో ఏ కొంచెం అజాగ్రత్తగా ఉన్నా ఫైర్ యాక్సిడెంట్స్ జరుగుతున్నాయి బాలనగర్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో చెన్నారెడ్డి నగర్లోని ఓ కెమికల్ పరిశ్రమలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది మంటలు భారీగా ఎగిసిపడ్డాయి దీంతో కార్మికులు బయటకు పరుగులు తీశారు గతంలోనూ ఈ ఫ్యాక్టరీలో రెండు సార్లు మంటలు చెలరేగినట్టు స్థానికులు చెబుతున్నారు భాగంబర్పేట్లో మరో ఫైర్ యాక్సిడెంట్ జరిగింది మూడు గుడిసెలు పూర్తిగా దగ్ధమయ్యాయి భారీగా మంటలు చెలరేగడంతో మంటలు ఆర్పి వేశారు ఫైర్ సిబ్బంది ఇంట్లో యాసిడ్ ఫినాయిల్ బాటిల్లు తయారు చేయడంతోనే అగ్ని ప్రమాదం జరిగినట్లు స్థానికులు చెబుతున్నారు ఇంట్లో ఎవరూ లేని టైంలో మంటలు చెలరేగడంతో ప్రాణ నష్టం జరగలేదన్నారు అధికారులు ఇక హైదర్గూడలోని కేహ్ బహార్ లోనూ స్వల్ప అగ్ని ప్రమాదం సంభవించింది రెండో అంతస్తులో మంటలు చెలరేగాయి వెంటనే సంఘటన స్థలానికి చేరుకున్న ఫైర్ సిబ్బంది మంటలను ఆర్పేశారు సరైన సమయంలో మంటలు అదుపు చేయడం వల్లే పెను ప్రమాదం తప్పిందన్నారు జీడిమెట్ల పోలీస్ స్టేషన్ దగ్గర మరో ప్రమాదం జరిగింది కారులో ఒక్కసారిగా మంటలు చెలరేగాయి ప్రమాదం నుంచి డ్రైవర్ సురక్షితంగా బయటపడ్డాడు సమాచారం అందుకున్న ఫైర్ సిబ్బంది మంటలను అదుపు చేశారు అయితే ఈ ప్రమాదంలో కారు పూర్తిగా దగ్ధమైంది మార్చి నెలలోనే రోజుకు నాలుగైదు అగ్ని ప్రమాదాలు జరుగుతుండడంతో రాబోయే రెండు నెలల్లో పరిస్థితి ఎలా ఉంటుందోనని హైదరాబాద్ జనం భయపడుతున్నారు కార్మికులకు గోడౌన్లలో కాకుండా విడిగా వసతి సౌకర్యాలు కల్పించాలన్నారు హోంమంత్రి మహమూద్ అలీ బోయిగూడ అగ్ని ప్రమాదంపై పోలీస్ జీహెచ్ఎంసీ అగ్నిమాపక అధికారులతో సమావేశం ఏర్పాటు చేశారు ఫైర్ యాక్సిడెంట్ లో పదకొండు మంది చనిపోవడం దురదృష్టకరమన్నారు హైదరాబాద్ సిటీలో ఎక్కడెక్కడ ఇలాంటి గోదాములు ఉన్నాయో ఎంక్వైరీకి అధికారులను ఆదేశించామంటున్న హోంమంత్రి మహమూద్ అలీతో సతీష్ ఫేస్ టు ఫేస్ ఈ రోజు బోయగూడలో జరిగిన స్క్రాప్ గోడౌన్లో అగ్ని ప్రమాదంపై హోంమంత్రి మహమ్మద్ అలీ సమీక్ష సమావేశం నిర్వహించారు ఈ సమావేశంలో ఎలాంటి నిర్ణయాలు తీసుకున్నారో వాళ్ళని అడిగి తెలుసుకుందాం ఈ అగ్ని ప్రమాదంపై ఎలాంటి నిర్ణయాలు తీసుకున్నారు సార్ ఇది ఈరోజు మా మొత్తం ఆఫీసర్కు నేర్పించిన మన హోమ్ సెక్రటరీ గారు ఉన్నారు మా ఫైర్ డీజీపీ గారు ఉన్నారు పోలీస్ డీజీపీ గారు ఉన్నారు పోలీస్ కమిషనర్ ఉన్నారు మున్సిపల్ కమిషనర్ గారు ఉన్నారు ఇట్లా ఏ టైప్లో గోడౌన్ ఎక్కడెక్కడ ఉంది ఈ టైప్లో గోడౌన్ మొత్తం ఒకసారి సర్వే చేయాలంటే కమిషనర్ గారు జీహెచ్ఎంసీ కమిషనర్ లోకేష్ కుమార్ గారు ప్రామిస్ చేశారు రేపు మార్నింగ్లో జోనల్ కమిషనర్ ఉన్నారు అంత మొత్తం సర్వే చేస్తే ఎక్కడెక్కడ ఉంది అయినా ఏం ప్రికాషన్ తీసుకోవాలి తప్పకుండా ఫస్ట్ అంటే ఏముంది అంటే ఎక్కడెక్కడ గోడౌన్ ఉంది అక్కడ ఆయన లేబర్ స్టాఫ్ మొత్తం ఎంత ఉంది అకామడ అకామిడేషన్ ప్రొవైడ్ చేయొద్దు సపరేట్లా ప్రొవైడ్ చేయాలి ఈరోజు అకామిడేషన్ అంటే మంచి లేకుంటే ఎక్కువటి మంచి పో చెల్లిపోతలేదు అకామిడేషన్ ప్రొవైడ్ చేయాలి కుకింగ్ ఇక్కడ చూసిన సిలిండర్ బి ఉంది అక్కడికి ఆ కుకింగ్ అంటే సపరేట్ చేయాలి గోడౌన్లో కుకింగ్ చేయవద్దు సో ఇమీడియట్ అంటే ఇది రెండు మూడు ప్రికాషన్ వస్తుంది తర్వాత అంటే ఎక్కడ థిక్ పాపులేషన్లో ఉన్నాయి ఆయనకు రిక్వెస్ట్ ఇస్తాం మీ దూరం తీసుకోవాలి ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఉన్నాయి బోయి కూడా అంటే ఇది ఇంతకుముందు నిజాం పీరియడ్లో ఇండస్ట్రియల్ ఏరియా ఇది మొత్తం ఆజమాబాద్ ఇది ఇది అంటే మసీరాబాద్ ఇప్పుడు పోయినా దూరం పోతే పోతే కో కొత్తూరు పోయినా కొత్తూరు తర్వాత మహబ్నగర్ దగ్గర తీసుకుపడుతున్నారు సో తప్పకుండా ఈ టైప్లో గోడానికి ఈ ప్లాస్టిక్ గోడాన్ ఈ స్క్రాప్ గోడానికి దూరం పెడితే బెటర్ ఉంది సిటీలో అంటే పెడితే డేంజర్ ఉంది ఇది మీ కన్విన్స్ చేస్తా ఆర్ ఇంకో అంటే ఈ ప్రికాషన్ ఏమంటే లేబర్ ఎత్తా ఉంది లేబర్కు సపరేట్ అకామిడేషన్ ప్రొవైడ్ చేయాలి
ఈ బోయగుల్లో జరిగిన అగ్ని ప్రమాదంలో చాలా వరకు ఇటు అధికారుల నిలక్ష్యంతో పాటు ఫైర్ సేఫ్టీ అధికారుల నిర్లక్ష్యం కారణంగానే ఈ అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది అనేసి స్థానికులు ఆరోపిస్తున్నారు దీని పట్ల మీరే ఇది మా ఇండియాలో అంటే మా తెలంగాణ స్టేట్ అంటే నంబర్ వన్ స్టేట్ అది మా ఫైర్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫీసర్ బి అట్లా ఉన్నారు పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫీసర్ బి అట్లా ఉన్నారు జిహెచ్ఎంసి బి ఉంది ఎన్నికల్లో అగ్ని ప్రమాదం జరిగే అవకాశం ఉంటుంది దానిపై ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోబోతుంది డెఫినెట్ మా ఫైర్ ఆఫీసర్స్ మా జిహెచ్ఎంసి ఆఫీసర్ ఈ సర్వే చేస్తున్నారు ఎవ్రీ టైం సమ్మర్ ముందు అంటే డెఫినెట్లీ మా డీజీ గారు ఉన్నారు ఫైర్ డిపార్ట్మెంట్ మొత్తం ఒకసారి మొత్తం ఫైర్ ఆఫీసర్ పోయి సర్వే చేస్తే ఎక్కడెక్కడ టెంపర్ డిపో ఉంది అది బి చాలా పెద్ద అంటే టెంపర్ డిపోస్ అంటే మా హైదరాబాద్లో అంటే ఎంత ముందు అంత పాపులేషన్ లేదు ఇప్పుడు ఉంది క్యాన్సిల్ చేస్తే బి అంటే కోర్టుకు పోతాయి పోతాయి ఇది కష్టం ఉంది డెఫినెట్లీ ఈ టైంలో ఫిర్ మళ్ళీ ఒకసారి సర్వే చేస్తా ఎక్కడెక్కడ డేంజర్ ఉంది డెఫినెట్లీ సిటీస్ దూరం పెడతా ఎక్కడ ఓపెన్ ఏరియా ఉండి కొంచెం బండి పోయిన గిన ఫెసిలిటీస్ ఉంది అంటే ఆయన ప్రికాషన్ తీసుకుపోయి నోటీస్ ఇస్తా ఈ ప్రికాషన్ మీ చేస్తే బెటర్ లేకుంటే ఫిర్ గవర్నమెంట్ ద్వారా యాక్షన్ తీసుకుపోతా ఇప్పుడు కూడా ప్రమాదం జరిగిన తర్వాతనే అధికారులు స్పందిస్తున్నారు తప్ప ఎప్పుడు కూడా వాళ్ళు స్పందించట్లేదు దీనిపై స్థానికులు ఆరోపిస్తారు కదా దీనిపై మీరేమంటారు అట్లా లేదు ఎవ్రీ టైం తీసుకుపోతా అది ఇన్సిడెంట్ జరిగింది బ్యాడ్ లక్ నా బ్యాడ్ లక్ అయినా బి బ్యాడ్ లక్ ఇట్లా జరిగింది అంటే దుఃఖం ఉంది చాలా ప్రాణం అంతే ప్రాణం ఉంది కోటి లాభ లాస్ అయితే పర్వాలేదు సో వంద కోటి లాస్ అయితే పర్వాలేదు ఒక్క ప్రాణం పోయలేదు డెఫినెట్ అందరికీ దుఃఖం ఉంది ఫైర్ సేఫ్టీ పాటించని టిమ్మ డిపోలు కానీ ఆ స్క్రాప్స్ కూడా తప్ప చర్యలు తీసుకుంటాం అనేసి కూడా మా అమ్మ హోంమంత్రి మహమ్మద్ గారు చెప్తున్నారు కెమెరామెన్ బాలుతో సతీష్ విష్ణు హైదరాబాద్ టాలీవుడ్ డ్రగ్స్ కేసులో రాష్ట్ర ప్రభుత్వంపై హైకోర్టులో కోర్టు ధిక్కరణ పిటిషన్ దాఖలు చేసింది ఈడీ సీఎస్ సోమేష్ కుమార్ ఎక్సైజ్ డైరెక్టర్ సర్ఫరాజ్ అహ్మద్ పై చర్యలు తీసుకోవాలని కోరింది తాము కోరిన వివరాలు ఇవ్వాలని కోర్టు చెప్పినా డిజిటల్ కాపీలు ఇవ్వలేదని పిటిషన్ లో తెలిపింది ఈడీ సమాచారం ఇవ్వకపోవడంతో కేసు దర్యాప్తుపై ప్రభావం పడుతోందన్నారు ఈడీ అధికారులు సోమేష్ కుమార్ సర్ఫరాజ్ కు న్యాయవాది ద్వారా ఈ నెల పదమూడున నోటీసులు ఇచ్చామని ఈడీ కోర్టుకు తెలిపింది ఈడీ కోరిన వివరాలు ఇవ్వాలని ఫిబ్రవరి రెండున ప్రభుత్వాన్ని కోర్టు ఆదేశించింది పైకి లేనట్టుగా కనిపిస్తున్నప్పటికీ రాష్ట్రంలో టీబీ కేసులు బాగా విస్తరిస్తున్నాయి హైదరాబాద్ సిటీలో పేషెంట్లు పెరుగుతున్నారు ప్రపంచవ్యాప్తంగా రెండు పేల ముప్పై నాటికి టీబీని నిర్మూలించాలని నిర్ణయించగా మన దేశంలో రెండు పేల ఇరవై ఐదు నాటికే ఆ టార్గెట్ పూర్తి చేయాలన్న లక్ష్యంతో కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు పనిచేస్తున్నాయి వరల్డ్ టీబీ డే సందర్భంగా రాష్ట్రంలో వ్యాధి పరిస్థితిపై స్పెషల్ రిపోర్ట్ ప్రాణాలను తీసే వ్యాధి టీబీ ఎక్కువగా దిగువ తరగతి వారికి వచ్చే వ్యాధి దీన్ని గుర్తించి నూట నలభై ఏళ్లైనా ఇంకా జనం ఈ వ్యాధి బారిన పడుతూనే ఉన్నారు ఒకరి నుంచి ఒకరికి వచ్చే అంటు వ్యాధి కావడంతో పైకి కనిపించకుండా విస్తరిస్తోంది తెలంగాణలో ప్రతి లక్ష మంది జనాభాకు నూట తొంభై ఎనిమిది టీబీ కేసులున్నాయి వీటిని రెండు వేల ఇరవై ఐదు నాటికి నలభై మూడుకు తగ్గించాలన్న లక్ష్యంతో పనిచేస్తోంది ప్రభుత్వం చాలా మంది దగ్గు జ్వరం నీరసం ఆకలి మందగించడం తలపోటు లాంటి సిమ్టమ్స్ ఉన్నా టీబీ టెస్టులు చేయించుకోవట్లేదంటున్నారు అధికారులు పదిహేను రోజులుగా దగ్గు ఉంటే టెస్టులు చేయించుకోవాలని సూచిస్తున్నారు ఏడాదికేడాది రాష్ట్రంలో టీబీ కేసుల సంఖ్య పెరుగుతోంది రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో డెబ్బై వేలు రెండు వేల ఇరవైలో అరవై మూడు వేలు రెండు వేల ఇరవై ఒకటిలో అరవై వేల కేసులు గుర్తించారు ఈ ఏడాది ఎనభై వేల కేసులు నమోదయ్యే ఛాన్స్ ఉందని టీబీ విభాగం అధికారులు చెబుతున్నారు వీటిని గుర్తించకపోతే ఒకరి నుంచి ఒకరికి సోకి మరిన్ని కేసులు పెరుగుతాయంటున్నారు అధికారులు కొత్త కొత్త డయాగ్నోస్టిక్ మొడాలిటీస్ అంటే ఇందాక మనం మాట్లాడుకుంటే కంప్యూటర్ బేస్డ్ న్యూక్లిక్ యాసిడ్ శాంపిల్ క్వశ్చన్ టెస్ట్ అనేది చేస్తాము సిబి నాట్ మిషన్తో ఈ టీబీ డయాగ్నోసిస్ గుర్తించడము టీబీ వ్యాధి క్రిమిని గుర్తించడము దీనిలో ఉపయోగం ఏంటంటే ఎర్లీ డయాగ్నోసిస్ అంటే వితిన్ వన్ అవర్ లోపల ఆ పేషెంట్కి ఆ తెమ్మ పరీక్ష చేసినప్పుడు టీబీ ఉందా లేదా అనే తెలుస్తుంది ఆ టీబీ ఉన్న తర్వాత అది ఈ బ్యాక్టీరియా ఈ రిఫార్మ్స్ అనే మందుకి లొంగుతుందా లేదా అంటే ఈ మందులకు అది లొంగుతుందా లేదా అనేది తెలుస్తుంది కాబట్టి మనకు ఎర్లీ డయాగ్నోసిస్ ఎర్లీ ట్రీట్మెంట్ అనేది మనకు వెంటనే తెలిసిపోతుంది ఇది మనకు ప్రతి డిస్టిక్ హెడ్ క్వార్టర్లో ఈ సీబీనాట్ మిషన్ అనేది ఉంది మన హైదరాబాద్ జిహెచ్ఎంసి పరిధి లోపల ఎనిమిది సెంటర్స్లో ఉన్నాయి మనకు మిగతా ప్రతి జిల్లాలో కూడా హెడ్ క్వార్టర్లో ఒక సీబీనాట్ మిషన్ ఉంది ఎక్సెప్ట్ నారాయణపేట్ నారాయణపేట్ కూడా వితిన్ టూ త్రీ మంత్స్లో ఇంకా సీబీనాట్ మిషన్ తెప్పిస్తున్నాము పొగాకు తాగే వారే ఎక్కువగా టీబీ వ్యాధి
దీంతో టీబీ వ్యాధి మళ్లీ వస్తోంది రాష్ట్రంలో నిజామాబాద్ ఖమ్మం భద్రాచలం మూడు జిల్లాల్లో కేసులు తగ్గాయి ఇవి మరింత తగ్గే దిశగా కార్యక్రమాలు చేపట్టాయి కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఈ మధ్య కార్టెడ్జ్ బేస్డ్ న్యూక్లియర్ యాసిడ్ ఆంప్లిఫికేషన్ టెస్టింగ్ మిషన్లను రాష్ట్రంలోని నారాయణపేట జిల్లా తప్ప అన్ని జిల్లా కేంద్రాల్లోనూ అందుబాటులోకి వచ్చాయి టీబీకి ప్రైవేట్ హాస్పిటల్లో కూడా ఉచిత పరీక్షలు వైద్యం అందుబాటులోకి వచ్చింది టీబీ వ్యాధి బాధితులకు కేంద్ర ప్రభుత్వం నిక్షయ్ పోషణ యోజన కింద ప్రతి నెల ఐదు వందల రూపాయల చొప్పున వ్యాధి నుంచి బయటపడే వరకు ఆర్థిక సాయం అందిస్తోంది టీబీ తీవ్రత ఎక్కువగా ఉండి మల్టీడ్రగ్ థెరపీ తీసుకునే వారికి పన్నెండు వందల రూపాయల రవాణా ఛార్జీలను కూడా ప్రభుత్వం ఇస్తోంది టీబీ గుర్తించిన తర్వాత డాక్టర్ల పర్యవేక్షణలో రెగ్యులర్గా మందులు వాడుతూ పౌష్టికాహారం తీసుకోవాలని డాక్టర్లు చెబుతున్నారు ముప్పై వేల నాలుగు వందల యాభై మూడు పోస్టుల భర్తీకి ఆర్థిక శాఖ అనుమతులిచ్చింది శాఖల వారీగా ఉద్యోగ నియామకాలకు అనుమతిస్తూ జీవోలు విడుదల చేసింది సీఎం కేసీఆర్ హామీ ఇచ్చినట్లుగా ఎనబై వేల ముప్పై తొమ్మిది ఉద్యోగాల భర్తీకి గాను మొదటి విడతలో ముప్పై వేల నాలుగు వందల యాభై మూడు ఉద్యోగాలకు ఆర్థిక శాఖ గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చిందని తెలిపింది ప్రభుత్వం ఇతర శాఖల్లోని ఖాళీలపై త్వరలోని ఆర్థిక శాఖ అధికారులతో చర్చించి మిగతా ఉద్యోగాలకు కూడా అనుమతులు ఇస్తామని తెలిపింది సర్కార్ ముందు అనుకున్నట్లుగా బోర్డుల ద్వారానే నియామకాలు చేపట్టాలని నిర్ణయించింది ప్రభుత్వం టీఎస్పీఎస్సి ద్వారా ఐదు వందల మూడు గ్రూప్ వన్ పోస్టులు పోలీస్ రిక్రూట్మెంట్ బోర్డు ద్వారా పదహారు వేల ఐదు వందల ఎనభై ఏడు ఖాళీలు భర్తీ చేయనుంది హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్ రిక్రూట్మెంట్ బోర్డు నుంచి పదివేల పోస్టులు టీఎస్పీఎస్సి ద్వారా హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్ లో రెండు వేల ఆరు వందల అరవై రెండు ఖాళీలను డిఎస్సి బోర్డు ద్వారా నలభై ఐదు పోస్టులను భర్తీ చేస్తామని తెలిపింది ప్రభుత్వం రాష్ట్రంలో ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు భర్తీ చేస్తామని ప్రభుత్వం ప్రకటించి పదిహేను రోజులు గడుస్తున్నాయి అసెంబ్లీ సాక్షిగా ఎనబై పేల ఉద్యోగాలను భర్తీ చేస్తామని సీఎం కేసీఆర్ ప్రకటించడంతో నిరుద్యోగులు యువత అన్ని పనులు మానుకొని ప్రిపరేషన్ పై దృష్టి పెట్టారు ఈ నెల తొమ్మిది నుంచే కొలువు భర్తీ ప్రాసెస్ స్టార్ట్ అవుతుందని చెప్పిన సీఎం ఇప్పుడు ఇంకా టైం పడుతుందని అనడంతో నిరుద్యోగులు ఆందోళనగా ఉన్నారు ఉద్యోగాల భర్తీకి మరింత సమయం పడుతుందని సీఎం కేసీఆర్ ఈ మధ్య జరిగిన మీడియా సమావేశంలో చెప్పడంతో నిరుద్యోగుల్లో కొత్త టెన్షన్ మొదలైంది రాష్ట్రంలో కొన్నేళ్లుగా ప్రభుత్వ కొలువుల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ లేకపోవడంతో చాలా మంది యువత చిన్న చిన్న ప్రైవేట్ కంపెనీల్లో జాబ్స్ చేస్తూ కుటుంబాన్ని వెల్లదీస్తున్నారు నోటిఫికేషన్ల ప్రకటన తర్వాత తాము పనిచేస్తున్న ఉద్యోగాలు మానేసి కొందరు ప్రిపరేషన్ మొదలుపెట్టారు మరికొందరు అప్పులు తెచ్చుకుని సొంత ఊళ్ళను విడిచిపెట్టి సిటీలు పట్టణాలకు వచ్చి కోచింగ్ సెంటర్లలో జాయిన్ అయ్యి ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేశారు తీరా ఇప్పుడు ఒక్క నోటిఫికేషన్ కూడా రాకపోగా ఇంకా భర్తీకి ఎన్ని రోజులు పడతాయోనని ఆవేదన చెందుతున్నారు నిరుద్యోగులు ప్రస్తుత పరిస్థితులు చూస్తే రాష్ట్రంలో ఉద్యోగాల భర్తీకి ఇంకా సమయం పడుతుందంటున్నారు విద్యావేత్తలు ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల ఖాళీలపై స్పష్టత వచ్చినా వాటి భర్తీకి మాత్రం కనీసం రెండేండ్లు టైం పట్టే అవకాశం ఉందంటున్నారు రకరకాల ఉద్యోగాలు ఉన్నందున వాటన్నింటికీ ఒకేసారి నోటిఫికేషన్ ఇచ్చే పరిస్థితి లేదు నోటిఫికేషన్ కంటే ముందు శాఖల వారీగా రూల్ ఆఫ్ రిజర్వేషన్ ప్రకారం రోస్టర్ తయారు చేయడం పరీక్ష కోసం సిలబస్ రూపొందించడం ఎలాంటి న్యాయ సమస్యలు తలెత్తకుండా నోటిఫికేషన్లను సిద్ధం చేయడానికి చాలా టైం పడుతుందని చెబుతున్నారు ఇవేమీ పూర్తి చేయకుండా ప్రభుత్వం ప్రకటన ఎలా ఇస్తుందని విద్యావేత్తలు ప్రశ్నిస్తున్నారు అయితే ఉద్యోగాల భర్తీపై నిరుద్యోగుల ఆందోళన అర్థం చేసుకుని నోటిఫికేషన్లపై స్పష్టమైన ప్రకటన ఇవ్వాలంటున్నారు విద్యావేత్తలు గత కొన్నేళ్లుగా రాష్ట్ర సర్కారు మాటలు నమ్మి మోసపోతున్నామంటున్నారు నిరుద్యోగులు ఈసారైనా ఉద్యోగాల నోటిఫికేషన్ వస్తుందని ఆశగా ఉన్నామంటున్నారు కుటుంబాలను వదులుకొని అప్పులు చేసి వేలకు వేలు ఖర్చు పెట్టి కోచింగ్ సెంటర్లో చేరామని ప్రభుత్వం వెంటనే నోటిఫికేషన్లు విడుదల చేయాలని డిమాండ్ చేశారు విద్యార్థి సంఘాల నాయకులు బయట ఎన్నో ప్రైవేట్ ప్రైవేట్ జాబులు చేసుకుంటూ ఓ వైపున ఈ నోటిఫికేషన్ కోసం వెయిట్ చేస్తూ అవన్నీ బంద్ చేసుకొని ఇప్పుడు కేవలం నోటిఫికేషన్ కోసమే రూమ్లు పెట్టుకుని ఇక్కడ ప్రిపేర్ అయ్యే ప్రిపేర్ అవుతున్నాం సో కేసీఆర్ గారు చెప్పినటువంటి మాటలు మాకు ఎంతో బాధ కలిగిస్తున్నాయి సో నోటిఫికేషన్ విషయంలో ఎటువంటి జాప్యం లేకుండా తొందరగా నోటిఫికేషన్ విడుదల చేయాలని చెప్పేసి తెలియజేస్తున్నాం మీకు తెల్లారి శుభవార్త వస్తుందని విద్యార్థులని ఈ మబ్బే పెట్టి టీవీల ముందు ఒకసారి పెడితే తొంభై వేల ఉద్యోగాలు వేసి ఇలా నిరుద్యోగులను మొత్తం నిండే ముంచే ప్రయత్నం ఇలా కేసీఆర్ గారు చేస్తున్నారు ఇలా తెలంగాణలో దాదాపు నిరుద్యోగులు నలభై లక్షల మంది నిరుద్యోగులు ఉంటే ఈరోజు ఎనభై వేల ఉద్యోగాల నోటిఫికేషన్ వేసి ఈ మిగతా ముప్పై తొమ్మిది లక్షల మంది విద్యార్థులు ఎక్కడ పోవాలని మేము అడుగుతా ఉన్నాం ప్రభుత్వం నోటిఫికేషన్లు విడుదల
గ్రీన్ ఇండియా ఛాలెంజ్ లో భాగంగా హైదరాబాద్ లోని గచ్చిబౌలిలో మొక్కలు నాటింది ట్రిపుల్ ఆర్ చిత్ర యూనిట్ బిజీ స్కెడ్యూల్ లోనూ గ్రీన్ ఛాలెంజ్ లో పాల్గొన్న దర్శకుడు రాజమౌళి హీరోలు జూనియర్ ఎన్టీఆర్ రామ్ చరణ్ ను ఎంపీ సంతోష్ కుమార్ అభినందించారు పచ్చదనాన్ని పెంచడం అనేది తమ మనసుకు దగ్గరైన కార్యక్రమమని చిత్ర యూనిట్ తెలిపింది it's not easy to take up a challenge green india challenge is not a uh, uh, is an, not an easy endeavor unless you have a lot of passion unless you have a lot of a uh, foresight to uh, to see the country in a, in a green way not just telangana not just south india the entire country having a dream to turn it green is uh, is really great thing and what we did now is a very very a small thing a small part of his uh, big dream Uh, Santosh Karuz was the most uh, near to our uh, Telangana uh, people. He has done it in such a large scale. Even he's adopted a forest uh, along with Prabhas. That is also very nice, very biggest, I think one of the biggest initiatives he has done. We're very happy to do it for the second time. And uh, he's been an immense support system also for our film industry. So we are more than happy to do this. Thank you, Santosh. फिलहाल बहुत बहुत दिनों से ट्राई ट्राई कर रहे थे हम संतोष जी और मैं इस इनिशिएटिव का एक हिस्सा बनने के लिए लेकिन कुछ बिजी होने के वजह से वो मिस हो मिस होते आ रहा था ये इनिशिएटिव इतना खूब है कि कैसे भी करो आज प्लांटेशन हो गया खास तौर से सीधे मेनी पीपल हु आर डूइंग प्लांटेशन एंड टेकिंग केयर ऑफ द नेचर बट what santosh ji is doing is uh, is 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 very 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 uh, big and 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 really have to thank him and congratulate him for picking up uh, something like this wings india 2022 aviation expo begampet airport lo repu prarambham avutundi ee expo aadivaram varaku jaraganundi civil aviation minister jyoti raditya sindhya exhibition ni friday nadu official ga prarambhistharu paura vimanayana shaakha fikki aadvaryanlo jarige pradarshanalo sheni aadivarallo jananiki avakasam kalpinchunnaru ఇండియా ఎయిట్ సెవెంటీ ఫైవ్ థీమ్తో నిర్వహిస్తున్న ఇండియన్ ఏవియేషన్ ఎక్స్పోకి హైదరాబాద్ మరోసారి ఆతిథ్యం ఇవ్వనుంది గురువారం నుంచి నాలుగు రోజుల పాటు ఈ ఎక్స్పో బేగంపేట ఎయిర్పోర్ట్లో జరగనుంది ఇందులో మొదటి రెండు రోజులు బిజినెస్ మీటింగ్స్ అండ్ కాన్ఫరెన్సులు జరుగుతాయి ఏవియేషన్ ఇండస్ట్రీకి సంబంధించిన వివిధ కంపెనీలు భారత్లో ఇన్వెస్ట్ చేసేందుకు ఈ ఎక్స్పో ఉపయోగపడనుంది కొత్త హెలికాప్టర్స్ డ్రోన్ ఎంఆర్ఓ పాలసీలతో పాటు ఫ్లయింగ్ ట్రైనింగ్ ఆర్గనైజేషన్ పాలసీలను ప్రమోట్ చేసి ఇండియాను ఏవియేషన్ హబ్గా తీర్చిదిద్దేందుకు కేంద్రం ప్రయత్నిస్తోంది ఇందుకోసం హెలికాప్టర్ ఇండస్ట్రీస్ పై ప్యానల్ డిస్కషన్స్ కూడా నిర్వహిస్తున్నట్లు సివిల్ ఏవియేషన్ మినిస్ట్రీ ప్రకటించింది ఈ నెల ఇరవై నాలుగు ఇరవై ఐదులో హెలికాప్టర్ ఇండస్ట్రీ ఏవియేషన్ బిజినెస్ కృషి ఉడాన్ డ్రోన్స్ పై ప్యానల్ డిస్కషన్స్ నిర్వహించనుంది ఫిక్కీ ఇక నాలుగు రోజుల పాటు ఇండియన్ ఎయిర్ఫోర్స్ కి సంబంధించిన సారింగ్ టీమ్ ఫ్లయింగ్ స్పెషల్ అట్రాక్షన్ గా నిలవనుంది శుక్రవారం రోజున ఏవియేషన్ ఇండస్ట్రీకి చెందిన వివిధ కంపెనీలు సంస్థలకు అవార్డులను అందించనుంది పౌర విమానయాన శాఖ కోవిడ్ కారణంగా లాస్ట్ టైం హైదరాబాద్ వింగ్స్ ఎక్స్పో కి ఎక్కువగా ఫ్లైట్స్ రాలేదు దాంతో షో జనాన్ని ఆకట్టుకోలేదు ఈసారి వింగ్స్ ఇండియా ఎగ్జిబిషన్ ఎలా జరుగుతుందోనని జనం ఆసక్తిగా చూస్తున్నారు జూబ్లీహిల్స్ లో లాక్ మై ఫ్యాషన్ వీక్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ ప్రివ్యూ షో జరిగింది ప్రముఖ ఫ్యాషన్ డిజైనర్ వరుణ్ షకిలం తన లేటెస్ట్ స్ప్రింగ్ సమ్మర్ కలెక్షన్స్ ప్రజెంట్ చేశారు ఈ నెల ఇరవై ఏడున ముంబైలో జరిగే లాక్ మై ఫ్యాషన్ వీక్ లో ప్రదర్శించే లేటెస్ట్ డ్రెస్ లను మోడల్స్ హైదరాబాద్ లో షోకేస్ చేశారు డిఫరెంట్ కలర్స్ యూనిక్ డిజైన్స్ తో వెడ్డింగ్ కలెక్షన్స్ రూపొందించినట్టు తెలిపారు డిజైనర్ వరుణ్ లేటెస్ట్ డైమండ్ ప్రీషియస్ స్టోన్ కలెక్షన్స్ ను ఫ్యాషన్ షో లో ప్రజెంట్ చేయనున్నారు సిటీలో నిర్వహించిన గ్రాండ్ డిజైనర్ డ్రెస్ ల ప్రివ్యూ కలెక్షన్స్ ధరించిన మోడల్స్ ఆకట్టుకున్నారు
mathematical background so there's always an inclination towards linear forms conjoining lines and a lot of things that is geometry so the whole collection is about fusing geometry with florals so that's all what you can see in my latest collection a lot of fresh colors like twilight blues pastel colors like you know bubblegum pinks burma jades a lot of new colors have been introduced in this collection ruffles have been one of our key factors and key inspirations you know that have been used in this collection pricing is this is all bridal collection so i think we start somewhere from 30000 and then it just goes on you know so that's all about it yeah we're in the industry for the past 9 years i'm happy to announce that i'm joining barun for the lakme fashion week uh, to showcase my jewelry along with his clothing line and we are specializing this season in victorian jewelry victorian is a trending jewelry right now so with the black antique polish and uh, it goes well with all indian wear as well as the western wear indo westerns most of the youngsters nowadays are preferring we provide an updates keep watching v6 news